Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayo semuanya adik-adik boleh dong bilang ke mama papahnya. Selamat hari Minggu mama, selamat hari Minggu papa. Nah adik-adik yuk kita mau siap-siap ya buat ibadah hari ini ya. Kakak yakin kalian semua sudah bersemangat. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru, terima kasih buat satu minggu yang sudah berlalu dan satu minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen. Sebentar kami mau beribadah, kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan saat kami bernyanyi, saat kami menyembah Tuhan, saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau kasih yang terbaik. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo adik-adik yang semangat buat beribadah sama-sama katakan, amin. Oke, sebelumnya kita mau yel-yel dulu, yel-yel Kiki dan Kimo yang akan dipimpin sama teman kalian. Satu, dua, tiga, Kiki, Kimo, Cia, Sehat, Kuat. Sekali lagi ya, bareng-bareng sama kakak-kakak ya. Oh iya lupa ada Kak Debora. Hai Kak Debora. Ada Kak Nelson. Hai Kak Nelson. Yuk kita mau sama-sama. Yuk yuk semuanya turun-turun. turun. Kita hitung pakai bahasa Inggris ya. One, two, three. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat. Ha, ha, ha. Wah, keren banget nih adik-adik Kiki sama Kimo. Sekarang... Adik-adik agent atau kakak-kakak agent, boleh doang bangkit berdiri, bangkit berdiri. Yal-yal yang akan dipimpin sama teman kalian yang hebat. Agent siap, siap, kerap. Agent, adoration, hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oke anak hebat, sekali lagi ya. Sekali lagi ya, kita mau yal-yal agent. Semuanya siap. Ejen, Aero Generation, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Ejen siap, siap, gerak. Ejen siap, siap, gerak. Wah, keren banget kak. Oke, semuanya masih berdiri. Anak-anak hebat, adik-adik Kiki mau Ejen yang hebat. Kita mau deklarasi, deklarasi yang akan dipimpin sama teman kalian yang hebat. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena Aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih ya teman-teman. Dadah. Sekali lagi ya, kita mau deklarasi. Satu, dua, tiga. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Ye, yeah, anak-anak hebat boleh dong masuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik ya. Ikutin gerakan kakak ya. Di hadapan kemegahanmu ku datang. Membawamu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat
Semuanya kita nyanyikan lagu ini Bapakku datang kepadamu Ucap syukur atas kebaikanmu Sekarang ku buka telinga sama datang sama Tuhan Bapakku datang kepadamu ucap syukur atas kebaikanmu sekarang ku buka telingaku ku mau dengar suara Bye. 
adik-adik yang hebat Semuanya kita datang sama Tuhan Kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Untuk kebaikan Tuhan Untuk kesetiaan Tuhan bagi setiap kami Hari ini Tuhan kami anak-anak hebat Kami siap Tuhan mendengarkan isi hati Tuhan Kau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan Anak-anakmu supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat Anak-anak yang hebat dan mau melakukan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Hanya dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin Shalom anak-anak hebat di rumah Apa kabarnya? Kakak percaya dan selalu berdoa dan berharap kalian semua sehat, ceria ya dan kalian terus jadi anak-anak yang hebat. Nah sudah siap hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, coba kita sama-sama katakan deklarasi. Yuk bangkit berdiri yuk bangkit berdiri. Yuk yang sudah siap kita sama-sama katakan dengan lantang ya. Dengan semangat ya, siap. Satu, dua, tiga. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan. Kapan adik-adik? Hari ini dan aku siap melakukannya. Good. Nah adik-adik tahu nggak hari ini kakak akan cerita seseorang. Yang hmm, manusia pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Adik-adik ada yang tahu siapa? Ayo siapa? Ya betul Adam dan istrinya siapa coba adik-adik namanya? Ya Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Dan pada waktu itu Adam dan Hawa mereka tinggal berbahagia di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Tapi adik-adik tahu suatu hari terjadi sesuatu. Apa itu kak? Yuk sekarang semuanya duduk penuh perhatian dan kita saksikan cerita berikut ini. Tuhan menciptakan bumi dan Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keenam. Manusia yang pertama bernama Adam. Tuhan menempatkan Adam tinggal di Taman Eden. Tuhan juga memberikan manusia kuasa atas seluruh ciptaannya. Dan Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahannya untuk menjadi makanan bagi Adam. Hanya ada satu yang tidak boleh dimakan. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan berfirman, jika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam. Saat itu Tuhan membuat Adam sibuk mengerjakan segala pekerjaannya. Dan ketika dia tertidur, Tuhan menjadikan Hawa. Suatu hari datanglah ular, hewan yang paling cerdik dari semua ciptaan Tuhan. Ular bertanya kepada Hawa, Bukankah semua pohon di taman ini 
jangan kamu makan buahnya? Hawa menceritakan pada ular bahwa semua boleh dimakan, tapi hanya satu yang tidak boleh, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab Tuhan berfirman jika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Tetapi ular berkata, kamu tidak akan mati, tapi matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah. Hawa pun memakannya dan memberikan kepada suaminya Adam. Terbukalah mata mereka dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Dan mengambil daun pohon arak untuk menutupi tubuh mereka dan mereka bersembunyi. Mereka jatuh ke dalam dosa. Terdengarlah bunyi langkah Tuhan dan bertanya, di manakah Adam? Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa sudah memakan buah yang terlarang itu. Dan ular pun akhirnya dikutuk. Kemudian Adam dan Hawa pun harus menanggung akibat dari dosa. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka hidup terpisah dari Tuhan. Mereka hidup bersusah payah. Seumur hidup mereka. Nah adik-adik, itulah pertama kalinya dosa muncul. Ketika Adam dan Hawa tidak hidup taat kepada Tuhan. Padahal pada waktu itu hidup mereka udah sangat enak sekali di Taman Eden adik-adik. Di Taman Eden itu mereka mau makan buah apa saja pun mereka bisa. Karena hanya ada satu Buah yang dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh mereka makan. Tetapi waktu itu iblis menggoda mereka. Iblis yang menyerupai seekor ular menggoda mereka. Dan sampai akhirnya mereka tergoda oleh bujuk dan rayuannya iblis. Sampai akhirnya pada saat itulah Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa. Nah dosa itu adalah Meleset adik-adik, maksudnya meleset apakah? Meleset tidak tepat sasaran sesuai yang Tuhan perintahkan, itulah dosa. Nah supaya adik-adik kebayang maksudnya meleset itu seperti apakah? Kakak akan praktekkan lewat sebuah game atau permainan yang bernama ember dosa. Ya, Yuk kita sama-sama perhatikan dulu nanti adik-adik bisa bermain bersama-sama mama papanya atau adik kakaknya di rumah ya. Nah, tadi ingat kan adik-adik bahwa dosa itu artinya meleset kita tidak tepat sasaran seperti tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, nah, Kakak akan pakai suatu permainan atau boleh dibilang simulasi juga ya. Lewat di belakang Kakak ini ada ember-ember. Nanti Kakak akan dibantu sama Kak Feli bagaimana sih maksudnya dari meleset itu? Maksudnya apa sih Kak dosa itu? bahwa dosa itu adalah meleset dari tujuannya Tuhan. Nah di sini kakak panggil dulu Kaveli ya Kaveli. Nah. nah adik-adik di sini ada lima ember dan satu keranjang sampah yang sudah ada tujuan atau sasaran-sasaran yang memang Tuhan ciptakan kita ingin menjadi anak terang, anak hebat yang Adik-adik bisa perhatikan di situ ada taat kepada orang tua. Tuhan mau kita juga menjadi pribadi yang suka mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan mau juga kita bersikap hormat ketika kita beribadah kepada Tuhan. Lalu berkata jujur, kita jadi pribadi yang sabar dan kita jadi pribadi yang suka mengasihi orang lain. Nah nanti Kak Feli akan coba memasukkan bola-bola ke dalam ember-ember ini. Nah adik-adik nanti bisa lihat seperti apa sih meleset itu. Nah, coba sekarang Kak Feli are you ready? Ya nanti Kak Feli akan coba memasukkan bola-bola ke dalam ember dan keranjang ini. Silakan Kak. Nah berkata jujur. Kak Feli tepat sasaran seperti yang Tuhan mau. Tuhan memang mau dan jadikan kita anak yang suka berkata jujur. 
Ha, inilah artinya meleset adik-adik. Ingat Tuhan tetapkan kita untuk menjadi pribadi yang sabar, anak yang sabar. Tapi karena dosa tadi Kapeli meleset. Nah akibat dosa akhirnya kita jadi meleset bukannya sabar tapi kita jadi suka marah. Ini arti meleset adik-adik ya. Jadi nanti di sini Kapeli meleset tetot. Coba lagi kak. Ah, tadi Kak Meli bilang uh, Tuhan ciptakan untuk menjadi anak yang taat kepada orang tua Tapi karena dosa tadi meleset ya bolanya nggak masuk adik-adik Karena dosa kita jadi anak yang suka berontak terhadap orang tua Kita jadi anak yang suka melawan kepada orang tua itu meleset Dosa membuat kita meleset dari tujuan Tuhan Jadi di sini juga Kak Meli tetot Wah Meleset lagi adik-adik, Tuhan ciptakan kita tujuannya untuk menjadi anak yang punya sikap hormat kepada Tuhan ketika beribadah. Tapi karena dosa kita jadi meleset, kita jadi suka main-main waktu lagi beribadah, nggak fokus waktu beribadah. Jadi meleset lagi di sini ya, lagi Kameli. Nah, Tepat sasaran, Tuhan mau kalian tuh jadi anak yang suka mengampuni kesalahan orang lain. Ya, meleset lagi. Tadi Kak Feli mau kemana kesini ya kaya? Nah, Tuhan ciptakan kita untuk menjadi pribadi yang mengasihi orang lain. Tapi karena dosa, kita jadi meleset. Jadi suka menyakiti orang lain. Nah, sudah habis kah bolanya? Atau masih ada? Nah, oke. Okay. Seperti itu ya adik-adik. Sekarang coba adik-adik praktekkan juga di rumah masing-masing. Permainan e, atau game meleset ini ya. Nah, seperti kakak di sini udah disediakan ember dan sebagainya. Adik-adik di rumah boleh mau pakai ember, keranjang, mangkok atau apapun yang ada di rumah adik-adik. Adik-adik siapkan dan juga bola-bola kalau punya bola plastik boleh kalau enggak bisa pakai kertas bekas adik-adik wok 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 apa itu bahasanya wok wok atau apa ya kayak pokoknya dibikin jadi kayak bola ya nah nanti adik-adik coba praktekkan inget jangan sampai meleset ya coba di sini Kapeli mau bermain melempar bola wow ada yang meleset ada yang masuk Oke, nah permainannya seperti itu adik-adik. Selamat bermain di rumah. Ingat jangan sampai meleset. Nah seperti itulah adik-adik ketika kita berdosa kita tidak sesuai, tidak tepat sesuai yang Tuhan, tujuan Tuhan atas hidup kita. Kayak tadi kan Kak Feli tadi lempar-lempar bola ya. Ada yang masuk, ada yang meleset. Nah ketika kita meleset itu artinya kita tidak tepat sasaran seperti yang Tuhan tunjukkan atas hidup kita. Nah dosa membuat hidup kita itu jadi meleset dari apa yang Tuhan tunjukkan atas hidup kita. Tujuan Tuhan atas hidup kita apa? Tadi banyak ya contohnya ya adik-adik ya. Supaya adik-adik taat sama orang tua, berbicara jujur, bersikap hormat ketika beribadah. Terus adik-adik juga hmm, Tuhan maunya menjadi anak-anak yang suka mengasihi. Itu tujuan Tuhan. Tetapi karena dosa kita jadi meleset. Tadi nggak masuk tuh bolanya ya. Ada yang tadi lucu ya adik-adiknya bolanya masuk eh keluar lagi. Itu meleset. Tidak sesuai dengan tujuan Tuhan ciptakan kita. Dosa membuat kita jadi meleset. Tidak tepat sasaran. Sesuai tujuan Tuhan atau rencana Tuhan atas hidup kita. Seperti dalam firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 17. Yuk yang punya Alkitab, buku, boleh adik-adik ambil Alkitabnya. Yuk, 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 yuk. Atau ada yang udah ada di depan Alkitabnya. Ya, kita baca bareng-bareng ya di Yakobus 4 ayat 17. Dikatakan seperti apa? Jadi... Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya ia berdo, berdosa. Jadi dosa itu ketika kita tidak berbuat baik yang seharusnya Tuhan tetapkan itulah kita meleset tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, seperti di Yakobus 4 ayat 17 tadi. 
harusnya kita berbuat kita sabar tapi karena dosa kita jadi meleset nih kita jadi anak yang suka marah-marah ya nah adik-adik selama satu bulan ke depan di bulan April ini kita akan belajar lebih lagi mengenal dan mengerti apa sih itu dosa bagaimana sih kita bisa menghapuskan dosa apa sih akibat-akibat dosa dan siapa yang bisa menghapuskan atau menebus setiap dosa-dosa kita. Nah makanya adik-adik jangan lewatkan ibadah setiap minggunya supaya adik-adik tahu apa sih itu dosa, apa bahayanya dosa, apa akibatnya dosa. Ya kita akan pelajari di minggu-minggu berikutnya. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa dosa itu bisa membuat kita meleset dari sasaran atau tujuan Tuhan atas hidup kita. Jadi adik-adik waktu nanti bermain game, kalau e, bola atau lemparan adik-adik nggak masuk, adik-adik ingat tentang pengertian bahwa dosa bisa membuat hidup kita meleset, tidak tepat seperti tujuan atau sasaran Tuhan atas hidup kita. Ya, Nah adik-adik ibadah kita hari ini sudah selesai. Ya, Nanti adik-adik hafalkan ayat hafalan, di Yakobus 4 ayat 17 itu supaya adik-adik ingat apa sih dosa itu ketika kita tidak be- tahu nih kita nih harus berbuat sebagaimana mestinya tapi kita tidak melakukannya hati-hati itu kita sudah berdo berdosa karena kita meleset. Jadi ingat dosa itu artinya kita meleset. Coba katakan sama-sama adik-adik dosa artinya kita me Leset dari sasaran atau tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar tentang apa itu dosa. Tuhan mungkin ada di kehidupan kami yang meleset seperti simulasi ember tadi. Harusnya kami menjadi anak yang taat kepada orang tua. Tetapi karena dosa kami menjadi anak yang suka berontak terhadap orang tua. Tuhan tolong kami, roh kudus tolong kami, bawa kami untuk kami hidup tepat sasaran seperti yang Tuhan rencanakan atas hidup kami. Kami tidak mau Tuhan hidup kami selalu meleset atas apa yang sudah Tuhan tetapkan atau rencanakan atas hidup kami. Mari Tuhan kau yang tolong anak-anak hebat, yuk anak-anak hebat. Kita datang sama Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kalian untuk menjadi terus tumbuh, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang suka akan perintah-perintah Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Mulai dari hari ini, engkau dijadikan Tuhan menjadi anak-anak yang tepat sasaran terhadap apa yang sudah Tuhan rencanakan atas hidup kalian. Tuhan yang memampukan kalian untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Diberkatilah apapun yang dikerjakan tangan kalian, Tuhan membuat kalian menjadi anak yang berhasil, beruntung, dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Sama-sama adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, dalam nama Tuhan Yesus kami terima, amin. Ya adik-adik selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik kita mau masuk ke pedang roh minggu ini. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ya pedang roh eh, anak-anak hebat minggu lalu. Efesus 5 ayat 16 Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Oke siap ya Kita ayat hafalannya ada di Yakobus 4 ayat 17 Adik-adik nanti ikutin ya setelah kakak Oke, okay, siap kak? Siap. Okay. Yakobus 4 ayat 17. 
Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya tetapi ia tidak melakukannya ia berdosa ia berdosa nah, gampang ya adik-adik ya yuk kita bareng-bareng ya bareng-bareng ya kak oke okay. siap satu dua tiga Yakobus 4 ayat 17 Jadi jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik Tetapi tidak melakukannya, ia berdosa Wah keren Gampang ya adik-adik ya Nah apa sih kak dosa itu? Tadi Karika juga udah jelasin ya di uh, share dan Dosa itu adik-adik waktu kita gak melakukan apa yang baik dan apa yang gak benar. Tuhan itu sedih waktu kita berbuat dosa. Jadi ayo adik-adik kita terus belajar tentang firman Tuhan. Kita terus uh, jadi anak-anak hebat yang tidak berbuat dosa. Pasti adik-adik bisa. Nah setelah ini adik-adik boleh rekam uh, video ayat hafalan terus kirimin ke grup orang tua. Oke selamat mengerjakan pedang roh. Semangat! adik-adik waktunya kita membuat kreativitas yuk kita mulai membuatnya adik-adik sudah siapkan bahan-bahannya belum yuk kita siapkan ya adik-adik ya mari kita mulai yuk adik-adik kita mulai ya nah pertama-tama adik-adik sudah siapkan belum gulungan tisunya kalau adik-adik punya gulungan tisu boleh pakai itu ya tapi kalau misalnya belum ada adik-adik gak apa-apa bikin lagi kalau nggak ada warna coklat bisa diwarnain sendiri kita mau bikin batang pohonnya nah kakak lingkarin ya nah kakak udah bikin yang udah kakak tempel ya sekarang kalau udah siap ininya kita simpan adik siapkan kertas warna hijaunya kita mulai untuk menggambar pohon kita gambar ya pohonnya ya gambar pohonnya ceritanya ini daun di pohon oke kalau sudah kita gunting ya adik-adik Kalau adik-adik gak punya warna hijau juga adik-adik boleh warnain sendiri ya. Pertama misalnya adik-adik gunting ya atau enggak adik-adik gambar di kertas warna putih. Terus adik-adik warnain pakai warna hijau, enggak apa-apa kok. Nah udah jadi adik-adik, udah selesai kakak gunting. Sekarang adik-adik boleh bikin buah-buahannya di sini nih ya. Kakak udah siapin kertas warna merah atau adik-adik kalau yang tadi misalnya pohonnya diwarnai boleh juga ya diwarnai pakai pensil warna merah nah adik-adik gambar dulu nanti boleh diwarnai kakak mau bikin buah-buahannya ini supaya jadinya banyak adik-adik Oke, sekarang kita tempel adik-adik di batang pohonnya. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, ininya nanti kita gunting dulu nih. Nah, gunting sedikit ya adik-adik ya, supaya pohonnya nanti bisa diselipin.
Yey, jadi setelah itu adik-adik boleh nih siapkan yang punya kawat seperti ini adik-adik siapkan kita mau bikin ular. Ceritanya di sini ada ular di pohonnya. Seperti cerita Adam dan Hawa tadi ya adik-adik. Nih. Nah, ularnya di sini ceritanya sedang membujuk si Hawa. Jadi deh. Nah, ini dia pohonnya Adik-adik. Kalau Adik-adik enggak punya ularnya, Adik-adik boleh gambar juga ya pohonnya. Eh, gambar ularnya ya. Nah, Adik-adik pohonnya seperti ini ya. Tuh, udah jadi kan? Nah, Adik-adik silahkan ya, Adik-adik buat di rumah yang bagus ya. Nah, Adik-adik ingat ini itu pohon tentang pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat ya. Kalau dari pohon ini kita ingat tuh kisah yang tadi Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Karena bujukan si ular ini ya Nah adik-adik hati-hati ya Kita juga jangan mudah nih terbujuk dengan rayuan si iblis Rayuan untuk kita melakukan dosa Jangan sampai seperti itu ya adik-adik Nah yuk adik-adik silahkan Adik-adik boleh mulai membuat kreativitasnya Jangan lupa kalau sudah adik-adik foto bersama kreativitas adik-adik Lalu kirimkan ke whatsapp orang tua Oke okay? Good Nah sekarang kita mau lihat nih Kreativitas adik-adik minggu lalu ya Wah hasilnya keren-keren loh 